Olá a todos, este é mais um concerto da série Bar Brasil e este então dedicado aos concertos didáticos. A pedido do, dos nossos apoiadores, estamos realizando, já estamos na nossa terceira edição dos concertos de janeiro e fevereiro didáticos, falando sobre os instrumentos que Johann Sebastian Bach uh, escreveu. E esse, essa edição de hoje, então, dedicada aos instrumentos de cordas dedilhadas, que, enfim, são muitos instrumentos, nós vamos conversar um pouco. E para essa noite, então, temos a presença do Dr. Ricardo Art, que é um dos nossos apoiadores da série, e também Luthier, todos esses lindos instrumentos que estão aqui foram construídos pelo Dr. Ricardo, e também meu querido amigo Guilherme de Camargo, que é um dos mais importantes uh, especialistas em cordas dedilhadas aqui da América Latina, do Brasil, e que há muito tempo vem se dedicando ao trabalho de, desses muitos instrumentos. E também gostaria de agradecer a todos presentes aí que estão assistindo o nosso concerto, agradecer ao Goethe Institute, que é um dos nossos apoiadores desde o início da nossa série, e claro, nossos mecenas, graças a eles, que esse projeto existe, né? Então, a gente conversando assim, uh, acho que inicialmente, para a gente entender um pouco sobre a, as cordas dedilhadas, seria interessante entender a história, da onde que vem os instrumentos de corda dedilhada. Bom, primeiro, muito obrigado pela tão gentil apresentação, muito obrigado pelo convite, mais uma vez está fazendo parte dessa série maravilhosa, a qual eu sempre dedico longa vida, porque a gente precisa disso acontecendo cada vez com mais frequência no nosso país. De fato, as cordas dedilhadas têm aí um desenvolvimento muito particular, muito interessante no decorrer da história. Sobre primórdios, a gente pode falar muito pouca coisa. Se a gente remonta à, à história da música ocidental, porque a gente está falando de Ocidente, não de Oriente, na, na música ocidental, a gente começa a ter os nossos primeiros retratos de instrumentos de cordas dedilhadas na Idade Média, na, na figura dos guitarns, que são as guitarras medievais, e dos alaúdes medievais, que foram introduzidos na Península Ibérica no século, entre o século VII e o século VIII pelos árabes. Essa invasão dos árabes na Península trouxe um grande enriquecimento cultural para o Ocidente e, dentro desse enriquecimento cultural, um dos instrumentos mais importantes da história, que é o alaúde, da, da, da história das cordas dedilhadas, que é o alaúde, foi introduzido, então, como ud, al-ud, que queria simplesmente queria dizer a madeira, um instrumento feito de madeira, uh, em contraposição a instrumentos que tinham uh, uma pele esticada para servir como caixa de ressonância, um aro com uma pele esticada, como o banjo de hoje, por exemplo. Né? No lugar desse instrumento, então, o instrumento inteiramente feito de madeira chamou, no, ganhou o nome de madeira, alaúd, alud, e a partir dessa uh, invasão dos árabes, esse instrumento foi ganhando popularidade, e foi ganhando características ocidentais, ele foi se ocidentalizando. Dessa maneira, o instrumento que era tocado com um plectro, uma espécie de palheta, passou a ser tocado com os dedos no ocidente, e também diversas modificações foram feitas tecnicamente no instrumento. E o interessante da gente pensar na organologia, a organologia é essa ciência que estuda a organização dos instrumentos em famílias diferentes, é a gente pensar que... Tudo vem de algum lugar, tudo é resultado de algum tipo de desenvolvimento. Então, se nós temos, uh, no início, o uso do plectro imitando a maneira árabe, a maneira oriental de tocar, depois... Que ainda continua né, nos grupos folclóricos. Folclóricos, tocando né? com o, o, o plectro, que é um grande plectro, não é como uma palheta moderna, né, um, um plectro que se encaixa na mão. Depois a gente tem características muito curiosas, porque o instrumento árabe, por causa da afinação oriental, não ganhava trastes, ou seja, o braço era nu. Era um braço que, como os baixos fretless de hoje, né, os instrumentos que não têm essa divisão de casas marcadas uh, hoje em dia nos instrumentos por uh, trastes metálicos, né, de alpaca ou de, de metal, de maneira geral, que na, uh, no, no, na Idade Média, quando os instrumentos começam a ganhar essas divisões em direção ao Renascimento e depois em direção ao Barroco, essas divisões começam a ser feitas por trastes amarrados na, no corpo do instrumento. Então, se eu puder dar um exemplo aqui, por exemplo, 
Uh, qualquer um deles serve para mostrar isso. Aqui a gente tem uma teorba, que já é um instrumento barroco, depois a gente fala um pouquinho mais uh, dela, mas particularmente o interessante é a gente perceber que essas divisões das casas que definem a afinação do instrumento, a maneira como a escala é dividida, como a oitava é dividida, ela é feita por trastes amarrados. Se a gente olhar aqui atrás, eles têm nozinhos, ó, são nós feitos para amarrar esses trastes que dividem as casas e, diferentemente dos instrumentos modernos, esses trastes são móveis, ou seja, eu posso adequar a posição desses trastes em função da afinação, do temperamento que eu estiver usando na, na, na hora. Para determinadas tonalidades, alguns tipos de ajuste cabem melhor do que para outras, né? Às vezes é, nos perguntam muito, ah, vocês usam afinação barroca, o que, que é isso? Na verdade, não, tem muitas coisas que envolvem afinação, né? não somente o diapasão, como hoje em dia é padronizado, tudo se, se toca em 440 Hz, 442, né? depende, mas naquela época os diapasões mudavam muito, mas também a distribuição das notas, cada semitom na época era diferente, então por isso... Podia comportar tamanhos diferentes. Exatamente. Né? o traste pode ser acomodado. E falando nisso, também é muito interessante a gente pensar é, que talvez é, um grande é, elemento que é importante para que se compreenda essa transformação desses instrumentos é a ideia de que, a ideia que nós temos hoje em dia, de que os instrumentos estão muito é, bem situados onde eles estão, então todo mundo sabe o que é um violão, todo mundo sabe o que é um cavaquinho, todo mundo sabe o que é um contrabaixo, pelo menos de maneira geral, e esses instrumentos ocupam o imaginário é, da maior parte das pessoas a respeito das cordas dedilhadas, por exemplo. Mas, se a gente falar de Idade Média até o século XVI, por exemplo, as modificações desses instrumentos eram cotidianas. Um instrumento poderia ser facilimamente substituído por outro que trouxesse qualquer inovação. Então, se um instrumento é, que, por acaso, foi inventado ou foi construído com alguma modificação que trazia um benefício de tocabilidade ou que trazia um, uma projeção de som melhor ou um conforto melhor para o instrumentista tocar. Então, nesse caso, esse instrumento substituía imediatamente um outro que teria tido vida curta naquele momento. É só a partir do século XVI que esses instrumentos começam a ganhar. Aqueles que naturalmente é, venceram, né? uhum. já, já dizia o nosso escritor, ao vencedor, as batatas, quer dizer, que sobrevive no campo de batalha aquele que, que consegue ganhar a guerra e tem a história para contar. A história que a gente conhece é a história dos vencedores. E aqui nós temos nessa mesa alguns dos nossos vencedores. Né? É, o importante é a gente definir nesse, nessa cadeia organológica, ou seja, nessa cronologia dos instrumentos, Dois grandes galhos. Um galho dedicado aos instrumentos com este fundo, que a gente chama de meio periforme, na, na forma de uma meia pera, por assim dizer, que é herdou do, da família do, do, dos alaúdes árabes, exatamente, né? e que, e que para nós, no Ocidente, também é relacionado à família dos, dos alaúdes. E o outro caso, que é o caso dos instrumentos com a caixa de ressonância em forma de oito como é a nossa viola caipira, como é o nosso violão, como é a guitarra clássica, de maneira geral. E uh, esses instrumentos têm uma diferença, não só uh, na sua conformação física, mas, sobretudo, no seu uso. Né? Então, são repertórios muito diferentes dedicados a um e ao outro tipo de instrumento. Uh, as guitarras, de maneira geral, foram por muito tempo mais associadas à música de rasgueado. Né? Falava-se entre a diferença do rasgueado e do punteado. Então, o que, que significava isso? O punteado era uma maneira chique, uma maneira nobre de se tocar um instrumento, mais aparentada ao repertório que também era dedicado ao alaúde. E o rasgueado era, como dizia o grande compositor espanhol Gaspar Sanz, uh, usado para fazer a música ruidosa, a música para fazer ruído, a música de baile, a música de festa. Então, uh, essas duas maneiras de usar os instrumentos na forma de guitarra, na forma de oito, ocuparam o imaginário de grande parte uh, do século XVII e XVIII. Naturalmente que, uh, antes desse instrumento chegar nesse formato, Inúmeros outros aconteceram, né? inúmeros outros instrumentos foram uh, um dando lugar a outro, até que, o alaúde renascentista, chamado hoje de alaúde renascentista, ganhou o seu papel. A teorba, que é esse instrumento grande com um segundo braço, onde se apoiam cordas mais graves, ganhou o seu lugar também. E a guitarra barroca ganhou o seu lugar não mais só como instrumento acompanhador, mas também como um instrumento solista ao qual se dedicou extenso repertório. Thank you. 
historicamente aqui, um, a gente, o nosso instrumento mais antigo que a gente tem disponível aqui é este alaúde renascentista. Exatamente. O doutor Ricardo, poderia falar um pouquinho sobre, talvez o Guilherme pode mostrar aqui, é... E esse instrumento foi construído, eu fiquei sabendo, foi o segundo instrumento construído? Foi o segundo instrumento. É, há uma dificuldade muito grande aqui no Brasil em a gente começar a trabalhar com luteria. Né? É, eu aprendi é, na Inglaterra o ofício né? com o David Van Edwards, que é um luthier que é presidente da Sociedade Britânica de Alaudistas até hoje. E, e ele tem um, um curso interativo, né, que a gente compra e, e se vira sozinho. Né? Ele diz, oh, você vai precisar de tais e tais ferramentas, tais e tais madeiras, mas onde conseguir as ferramentas? Então, essa é a primeira dificuldade. Esse tipo de instrumento aqui tem uma, uma dificuldade muito grande na construção, porque ele tem essas faixas, né, que em inglês se, se chama ribs, né, costelas, né? E, e tem que haver uma perfeita congruência delas, não pode ter gaps, assim, não pode ter espaços assim, na colagem. Né? E, então, isso aqui, essa madeira para poder ser curvada, primeiro ela precisa ser cortada em fatias muito finas, né? em torno de 1,6 milímetros. Né? Isso é a primeira coisa que impressiona, né? Quando um violonista moderno pega um instrumento antigo, ele vai para pegar aquele instrumento pesado, de repente, nossa, como é leve, né? Sim, isso aqui pesa talvez um quilo, um quilo e pouco. Olha só, né? menos outra, que um laptop, é, né? Outra curiosidade interessante é assim, justamente por ter que cortar essas faixas tão finas para elas poderem ser curvadas com ferro quente, né? Uhum. É, a gente pode aquecer o ferro com chama com, com ele, ou com eletricidade, né? Uh, se, se desperdiça muita madeira ao cortar essas, essas faixas, né? O desperdício é da ordem de 3 para 1 Nossa. em peso de madeira, né? Para cortar essas faixas. Então, como o Guilherme estava falando antes, é, o, o corpo do instrumento era a parte mais cara, mais difícil de fazer, uhum. né? Então, tem que haver essa perfeita congruência, não pode ter gaps. E todas essas, essas juntas, uh, elas têm por dentro um reforço, que é usado uh, ou papel de aquarela, que hoje em dia é papel sem ácido. Se, se prefere. Ou eles usavam linho também, faixas finas de linho, misturadas na, em bebidas na própria cola que, que, que era usada para aderir às peças de madeira. E interessante que essa cola a gente usa até hoje, né? Foi usada por mais de dois mil anos, era usada para fazer móveis, Exato. desde o antigo Egito, que é a cola de é, proteína de couro bovino. Uhum. Né? A gente consegue ela liofilizada, mistura dois para um com água, aquece em banho-maria uhum. né? e pincela a superfície. Né? E o, muito, o legal dessa cola assim, é que ela é reversível. Uhum. É, então, se você colou alguma coisa errada ou uma pequena incongruência, assim, dá para arrumar. Isso. Inclusive para uma manutenção, abrir, é, né? tá, é Exatamente, para uma manutenção, porque a, a manutenção mais frequente que esses instrumentos tinham era a troca do tampo, né? Então tinha que fazer, tinha que fazer um outro tampo, mas conservava o, o corpo, né? A evolução do, do alaúde árabe para esse aqui, aqui já tem uma diferença, que o alaúde árabe tem menos cordas, né? Aqui foram acrescentando mais baixos à medida que foi passando o tempo. O alaúde renascentista original tinha é, seis pares de... Seis ordens, né? Uhum. E aí depois isso aqui já está com oito, uhum. né? Ele foi até dez, depois mudaram a afinação. Esse instrumento é uma cópia de um instrumento alemão. Esse aqui é um modelo Gerli, né? E a roseta, eu escolhi uma das rosetas é, que tinha no, no, no pacote do, de aulas do curso interativo, né? Isso aqui a gente, é interessante a forma como é feita essa roseta. Precisa ter ferramentas especiais para ela também. Uhum. Né? Mas... Então, a gente, a gente tem que fabricar as próprias ferramentas. E uma coisa interessante é que essas rosetas, diferente do, do, do violão moderno, né, que ela é feita depois, a, essa, a roseta dos, da maioria, como na guitarra barroca, né, ela, a roseta ela é, uhum. ela é encaixada, as rosetas da Teorba, dos alaúdes, são esculpidas diretamente no tampo. Diretamente né? no tampo. Isso quer dizer, se você errar, perde o tampo inteiro. Né? É, é. é. <risos> Pode, pode recortar a roseta fora e fazer uma outra roseta e colar aqui também, né? Não sei, alguém já deve ter pensado nisso, né? Mas o ideal é não errar, realmente. Então, que, como é que é feito isso aqui? É, o tampo, a gente olha ele na superfície, não, não se nota, mas ele tem espessuras de décimos de milímetro diferentes conforme o setor grave ou agudo. 
E conforme a parte que precisa mais resistência, que é onde se prendem as cordas aqui do cavalete, então aquele é mais espesso e aquele é mais fino. Tá? E aqui ele é extremamente fino, na ordem de 1.2, no máximo 1.4 milímetros de espessura o que difere bastante de um tampo de violão, por exemplo. Né? Então, o violão já começa a ser mais pesado em função do tampo dele. Né? Para colocar aquelas cordas tensas para vibrar o tampo, ele precisa ter mais resistência. Sim. Né? E aqui, as cordas duplas têm é, menos tensão por corda. Hum. Né? Então, a gente não precisa ter tanta resistência no tempo. O violão chega a ter 8 quilos né, de tensão, né? Cada corda, aí. dependendo, né? É tem... mesmo, cada é, corda. É. Uau! É. E aqui a gente é. tem o quê? 2 quilos? É, 3, 4, é, eventualmente, mesmo. alguma. Uhum. É. É. A corda chanterelle aqui, ela geralmente é um pouco mais tensa, assim. Uhum. E que mais? Bom, e aí depois esses braços dos instrumentos, eles podem ser... Esse caso, não. Esse aqui... Não foi laminado, né? mas ele pode ser laminado. Então, eles usavam, eh, às vezes, eh, um bloco de abeto, uhum. que é a madeira do tampo, uma macia. parte que não era é macia e, e tem pouca densidade, né? Uhum. então ela é muito, muito leve e, e é muito sonora. Uhum. Né? Então, eh, se usava, às vezes, o braço de abeto, só que um braço de uma madeira mole não é, não é resistente o suficiente, às vezes, para resistir ao próprio traste amarrado. Então, eles precisavam ser laminados. Eles eram laminados. Como esse aqui da Teorba é laminado. A gente tem madeiras duras aqui né, para segurar a tensão desses trastes. Né? E, então, tudo isso contribui assim, para que o instrumento fique extremamente leve. Né? Então, ele é uma casquinha aqui, é muito fino aqui também. Né? E outra peça interessante, que é o cavalete aqui, né? é, ele era feito geralmente com... É, madeira de árvores frutíferas. Hum. Né? Aqui no, no, no Brasil, consegui... Esse aqui é de ameixeira, por exemplo. Né? Mas qualquer, qualquer frutífera que tem um crescimento lento... Cerejeira, não, não sei. Muito. É, 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 nogueira, o pessoal usava também. Né? É, eu tenho experimentado agora uma, uns restinhos assim, de uma madeira brasileira que se chama grumichava, que dá um, um cavalete maravilhoso. É uma madeira boa de entalhar, assim, né? Isso aí é, é, é a delícia de um cirurgião, assim, trabalhar com instrumentos afiados. <risos> Porque quem não sabe, o doutor Ricardo Arte é cirurgião plástico, né? Então, a gente até estávamos conversando com, com o Guilherme, falando, não, ele, ele, ele tem uma, preso, uma precisão cirúrgica, né? Literalmente. Literalmente né? <risos> Podemos ouvir um pouco o, o som do, do instrumento? Guilherme poderia... Então, esse instrumento que, uh, enfim, habitou a península e depois se expandiu por todo o Ocidente, é um instrumento muito delicado e... Aquilo que, que a gente falava sobre a leveza do instrumento do ponto de vista físico, de uma certa maneira também faz sentido no que diz respeito à sonoridade desse instrumento. Existia inclusive uma anedota no período renascentista entre os construtores de instrumento que fala muito a respeito de como esse instrumento é de fato um instrumento de construção muito leve. Dizia-se que um alaúde ideal que fosse jogado para cima deveria cair como uma pena. Não é verdade, não tem quem em casa. Se você fizer isso, ele vai estatelar no chão por melhor construído que ele seja. Né? É apenas uma anedota. Mas, de qualquer maneira, isso fala um pouco dessa leveza da construção. E é muito interessante a gente pensar estruturalmente eh, como a grande luta da, da construção do instrumento, e essa é a mesma luta do intérprete, é conseguir imprimir eh, ar que esteja em movimento dentro da caixa de ressonância, que a gente conseguir fazer com que a caixa de ressonância inteira esteja imprimida desse, da, da sonoridade da coluna de ar que passa por dentro, que é, é colocada pelas cordas, e fazer com que esse tampo vibre li, livremente. Uhum. A questão é que nós temos um problema físico. Se nós colocamos uma corda que é presa de um lado aqui no cavalete, de outro lado aqui na pestana, e não há nada que segure esse tampo por dentro, a tendência é fazer com que essa parte se encontre com essa. Portanto, fazer catapof, soltar né, o, 
o, o cavalete, que é uma coisa que acontece, inclusive, né? Frequentemente a gente toma um susto e fala, ah, hoje eu vou pegar a minha viola. Você abre o estojo da viola, a viola está sem o cavalete, porque o cavalete saltou para fora. Aí você precisa... Né? Chamar o doutor Ricardo. Repensar, chamar o doutor Ricardo. E, Fazer uma e, cirurgia de urgência. Exatamente. E, ou repensar o seu repertório para a próxima semana e, e mudar de instrumento. Mas o fato Essa é, é a que... grande vantagem dos instrumentistas barrocos, né? Que tem... Quantos uma, instrumentos uma você tem em casa? Ah, eu perdi a conta. Eu parei... Mais de 20, né? Acho que mais, é, mais de 30. Mais de 30? Acho. Nossa. Mas uh, isso não vem ao caso. Eu não, 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 não conta isso para ninguém. É, o fato é que uh, uh, acho que a grande luta uh, de, histórica de como fazer com que esse instrumento uh, vibre é como fazer que, com que esse tampo seja, ao mesmo tempo, suportado de alguma maneira internamente para fazer com que ele não ceda à pressão das cordas, mas ao mesmo tempo não impeça a vibração do tampo. Uhum. Historicamente, isso foi se modificando no decorrer dos tempos, até que finalmente, em, em meados do século XIX, uh, Uh, o, o luthier Antônio Torres Rurado consegue fazer uma estrutura interna, um lequeamento interno que passa a ser uma, um padrão praticamente para todo o violão moderno até recentemente. Mas essa procura uh, continua até hoje, no sentido de que uh, no século XX, no final do século XX, se uh, tentou uma outra maneira que está acontecendo agora, que é um, um violão uh, feito com o tampo completamente livre apoiado por uma treliça de fibra de carbono por dentro. Então, volta-se a ter um tampo extremamente fino. Uhum. Quer dizer, a gente está voltando para as origens da construção antiga, só que suportado pela modernidade da fibra de carbono. Uhum. Mas é interessante ver que uh, o ideal continua sendo o mesmo. Uhum. O ideal de um tampo livre que soe é o mais é, generosamente possível uhum. e fazer com que toda essa estrutura interna necessária para que o instrumento possa trabalhar sem romper, não impeça a vibração do instrumento e, pelo contrário, faça com que ele vibre eh, de maneira também a fazer com que os harmônicos se comportem de maneira prazerosa, né? de maneira organizada, porque é isso que faz com que a gente tenha uma boa projeção em qualquer um dos instrumentos. Maravilha. Bom, logo aqui, dando sequência, temos um outro alaúde. Até pedir para o Pegar. O doutor Ricardo nos falar, então, o que que... Esse é um alaúde barroco. O que que acontece com relação a esse instrumento? Eles são muito semelhantes, né, se a uma primeira vista. Aparentemente, sim, Aparentemente. né? O corpo, formato de pera, mesma coisa. O, o braço, o braço também. quebrado, né? Esse aqui é um dos tipos de alaúde barroco que existem, né? É o modelo com o Best Rider, que é essa peça aqui, tá? Essa peça, então, uh, acomoda... Os dois últimos baixos, que são duplos, são oitavados, né? os outros também são, mas os outros estão ainda no braço, ou seja, eles são pisáveis pela mão esquerda, são modificáveis. Aqui, então, eu tenho só o, o, o Lá e o Si que, que estão fora do braço. Né? E tem o outro modelo de alaúde barroco, que é o que o Guilherme toca no, no, no recital, né? Que, vamos que, é o, então. que é o, o, o pescoço de cisne, sua neck, né? em que tem, então, os, os cinco últimos baixos que vão para a extensão. Né? E aí tem menos cordas pisáveis, digamos, aqui. Né? Isso é um instrumento aqui, então, de 13 ordens, uhum. né? com uma afinação diferente já do, do, do alaúde renascentista, né? a nova afinação, o Guilherme pode nos explicar melhor depois. E, e o repertório é diferente também. As características de, de construção dele, ele tem um barramento interno diferente em relação ao renascentista também. Né? Esse é um modelo Hoffman. Né? De que ano que é? Essa? Por volta de... 600 e alguma coisa. Século XVII. É. E, e, claro, como todo instrumento barroco faz parte, assim, uma, uma decoração mais... Então, aqui, o, o modelo sugerido pelo pelo David Van Edders, é esse, esse tipo de entalhe bem simples aqui, mas tem instrumentos é, barrocos, pescoço de cisne, por exemplo, que são extremamente refinados no, no acabamento. Uhum. Né? E a mesma coisa aqui, as costelas, então, é, no caso aqui usa espaçadores, que aqui não, não foi usado, né? Geralmente se usa espaçadores de cor contrastante, aqui a, a madeira já está... Esse instrumento já está pronto há mais de cinco anos, ela já começou a, a escurecer com a luz que vai pegando, então já não está dando mais tanto contraste. Mas o ideal é usar, por exemplo, a madeira clara e outra bem escura, assim, para esse contraste. Como aqui, é, exato. É, né? 
É, então, esses alaúdes barrocos, eles já têm o braço mais largo. Então, por uma questão de, de facilitar, até para amarrar os trastes aqui, e, e também a tocabilidade dele para a mão esquerda, o braço tem curvatura, como o braço de guitarra. Né? Ele não é reto, não é plano, que nem do, do alaúde renascentista, que nem o da Teoba. Né? Então, ele, ele já tem... Uh, uma, uma curva aqui que geralmente é em torno de 3 a 4 milímetros nas uhum. laterais em relação ao centro. E a, e a pestana tem que ser feita assim, então, uhum. né? A pestana de osso é feita assim. E lá, aqui é tudo reto no, no, uhum. no cavalete, né? Uhum. Então, a, a distância das cordas em relação à superfície da escala se mantém ao longo do comprimento, para não ter trastejamento e tudo, mesmo com essa com essa curvatura aqui. O Guilherme pode mostrar um pouquinho né, a diferença? Tem muita, muita diferença sonora? A, a, a diferença é muito grande em muitos aspectos. Né? A, a primeira grande diferença do alaúde barroco, esse, esse alaúde ele é o último suspiro da família dos alaúdes. Né? Depois do alaúde barroco, de 11, de 13 ordens, o, o de 11 ordens mais associado à música francesa e o de 13 mais associado à música alemã, uh, depois disso o, o alaúde realmente morre. Quer dizer, ele como um instrumento uh, para o qual se dedicava um repertório específico até o final do período barroco, ele deixa de existir e dá lugar nas cordas dedilhadas inteiramente à família das guitarras. Né? Uhum. A, a, as guitarras continuam se desenvolvendo, a guitarra barroca, essa guitarra de cinco ordens, dá lugar a uma guitarra de seis ordens de cordas duplas, essa guitarra de seis ordens de cordas duplas dá lugar a uma guitarra de seis ordens simples, seis cordas simples, que é basicamente a estrutura do nosso violão moderno. Então, esse último suspiro, que é o suspiro do alaúde barroco, eu não sei se a gente não afinou esse instrumento, mas dá para perceber, ele aberto já é um acorde, né? ele tem a afinação de um acorde de ré menor e é chamado de nouveau ton, em contrapartida, o vieton, que era a velha afinação, a afinação do alaúde renascentista, que é uma afinação quartal, como a afinação do, do violão moderno. Então, se a gente pensar na afinação de um violão, para quem conhece o violão, se a gente abaixasse a terceira corda de um violão para Fá sustenido, meio tom para baixo, ela corresponderia exatamente à escordatura daquele instrumento, do instrumento renascentista. Não a mesma altura, perdão, mas uh, a relação intervalar das cordas é a mesma, né? Uh, aqui não, nós temos uh, Fá, Ré, Lá, Fá, Ré, Lá, nós temos um acorde de, de, de Ré menor aberto, uhum. como é a afinação da nossa viola caipira, por exemplo, uhum. né, que pode ser afinada num acorde maior ou num acorde menor. Então, a gente tem uma viola afinada em Mi maior, uma, uma viola afinada em Mi menor, por exemplo. Então, bastando que você toque as cordas soltas, a gente já tem um acorde que resulta desse, desse compromisso entre as cordas. Esse instrumento foi um instrumento com pouca duração, ele durou por pouco tempo, mas foi um instrumento eh, para o qual as obras eh, de Bach são tocadas. Uhum. Existe um grande mistério em relação às suítes ditas para a laúde, uhum. porque elas não foram, de fato, escritas para a laúde. Né? Uhum. Eh, elas são suítes que foram ou adaptadas ou foram suítes que foram, por exemplo, a 996, que é construída para o Lautenwerk, né? que era o cravo alaúde, que é um instrumento de teclado com uma caixa de ressonância em forma de meia pera, né? imitando a caixa do, do, do alaúde é, barroco. Mas é, tanto é verdade que, que essa música do Bach é uma música muito misteriosa para esse instrumento, que até hoje cada intérprete é, se dispõe a fazer a sua própria, é, o seu próprio arranjo, a sua própria maneira particular de tocar a música de Bach. É uma música muito intelectual, percebe-se muito bem que é uma música que estava na cabeça do compositor e talvez menos... Um uh, instrumento. No instrumento em si. Né? Por isso gente... que também a gente escuta né, várias gravações, cada um utilizando instrumentos diferentes, diferentes afinações. A, diferentes. A, a afinação, de maneira geral, é, é sempre a afinação é, em ré é, menor, é, claro. mas o que as pessoas fazem é optar por tonalidades diferentes. Uhum. Né? Então, é, é, é absolutamente normal e, inclusive, é necessário que as tonalidades sejam adaptadas para que possam ser tocadas no instrumento. Uhum. Se a gente tem, então... Uh, um, um, essa afinação aberta em Ré menor que permite uma outra maneira de compreender a música, completamente diferente daquela que vinha na afinação fechada, que é a afinação que, é, que não define um acorde, a gente consegue perceber é, todo uma, um, um universo sensorial e de pensamento composicional 
realmente distinto, uhum. que dura, infelizmente, muito pouco tempo na história da música, mas que deixa uh, pérolas do repertório que são fundamentais para a gente conseguir compreender e inserir dentro de contexto a, a família das cordas dedilhadas de maneira geral. Né? Bacana. E uma coisa, na Itália começa, então, aqui a gente vê uma extensão, então, de notas mais graves, né? Começam a sair do braço. Então, a gente tem aqui uma característica desse instrumento que começa a ter essas cordas fora do diapasão, né? Fora da, da escala, que são é, soam apenas como cordas soltas, que não podem ser pisadas e que não tem é, trastes sob elas, né? Dá para ver aqui, talvez, que 
atrás delas não tem nada, né? Então elas só funcionam na afinação específica de cada uma dessas cordas. O que acontece é que a gente precisa levar em consideração, para a gente entender um pouquinho da teorba, por exemplo, ou do quitarrone, como você falou, teorba e quitarrone são mais ou menos nomes intercambiáveis para o mesmo instrumento, que é esse instrumento que começa a surgir é, junto da Camerata Fiorentina, de Catini, né? é, começo do século XVII, e que é, ganha, finalmente, o poder desses baixos, que são afinados nesse segundo cravelhame, esse segundo braço, que pode ser enorme, pode ser um pouco menor. Sempre perguntam, como é que você consegue tocar nessas cordas graves? Como é que a mão chega até lá? Não chega, né? porque a gente só usa elas na mão direita. Da mesma maneira como aqueles também não tem nada por trás, aqui também essas cordas são cordas, como se dizem os espanhóis, para serem tocadas a laire. As cordas a laire são as cordas soltas, né? a gente só toca com a mão direita. Completa. Exatamente, uma oitava inteira diatônica, que a gente pode afinar na tonalidade que for mais uh, uh, adequada para a música que você está tocando naquela hora, mas uma vez que você opta pela afinação que você vai usar, você não troca mais aquela afinação durante a, aquele momento, pelo menos. Né? Agora, para a gente entender uh, como é que a gente chega nisso aqui, nessa extensão tão grande de cordas soltas graves, é importante a gente lembrar, e talvez esse seja um, um, um dado que a gente não falou ainda e que é bastante curioso, que é... O fato de que, diferentemente de hoje em dia, como a gente tem um violão que, quando se diz em violão, pensa nos, num instrumento de, de seis cordas, em princípio, com aquele formato em, em forma de oito, com um tamanho de escala mais ou menos padrão, entre mais ou menos 65 centímetros, no Renascimento e mesmo no período barroco, os instrumentos eram organizados em famílias, ou seja... E da mesma maneira como existia aquele alaúde renascentista que a gente mostrou antes, que esse caso um alaúde tenor, existia o alaúde soprano, o alaúde é, contralto, o alaúde baixo, é, organizado como a, a voz humana. Né? Dependendo do registro, os instrumentos naturalmente, quanto mais graves, maiores, quanto mais agudos, menores. Então, um alaúde soprano é um alaúde bem pequenininho. Uhum. Na medida em que esses instrumentos do renascimento foram aumentando de tamanho e se transformando em alaúdes baixo e contrabaixo, a gente começou a... Os, os instrumentistas e construtores da época começaram a se deparar com o problema de uma escala maior onde se pudesse apoiar essas cordas graves. Então, é, isso faz muito sentido na ideia da família dos instrumentos. Se a gente pensa, olha para esse instrumento e não associa ele com nada... Você fica imaginando da onde que teria vindo essa ideia de ter essas cordas graves com esse segundo cravelhame lá longe para que você pudesse é, ter toda essa extensão de corda e conseguir essa afinação mais grave. Mas se você associa isso à ideia de família dos instrumentos, a gente consegue perceber que uh, o embrião dessa ideia já está nos alaúdes graves, baixos, do próprio Renascimento. Exatamente. Quer dizer, em outras palavras, é, nada vem de lugar nenhum, né? é, nada se cria tudo se transforma. Exatamente. E uma coisa interessante, o pessoal pergunta, quantas cordas tem a teorba, né? Quanta, a gente chama de ordens, né? Essa teorba tem 14 cordas, né? De maneira geral, a teorba tem 14 cordas, o quitarrone tem, tem 14 cordas mesmo, eventualmente uma 15 quinta corda poderia ser acrescentada para a gente ter, porque essa 14 quarta corda mais grave é um sol grave, uhum. Uh, essa 15 quinta corda pode ser acrescentada para que a gente tenha esse Fá, eventualmente em concertos em Fá maior, né? uhum. para dar essa sustentação harmônica para essa tonalidade. Uhum. Mas o usual, inclusive todo o repertório solístico uh, dedicado a um instrumento, é dedicado para um instrumento de 14 cordas. Né? O termo ordem é um termo que é, usa-se intercambiavelmente para uma corda simples ou dupla. Uhum. Né? Em espanhol, inclu inclusive existe muita confusão nesse sentido, mas em espanhol usa-se ordens de cuerdas, uhum. em que se pode dizer uma ordem simples e uma ordem dupla. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a guitarra barroca, a gente tem a primeira corda simples, então essa primeira ordem seria uma ordem uh, simples e as demais duplas. Assim como o alaúde barroco tem as duas primeiras simples e as demais duplas, ou o alaúde renascentista tem a primeira simples, chamada de chanterelle, uhum. a cantante, né? a corda sobre a qual se faziam a maior parte das melodias, uh, uh, em, 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 em comparação com as outras demais cordas, que são as ordens ou cordas duplas. E esse instrumento, por exemplo, bom, estamos com outro instrumento já da, da família dos instrumentos em oito, né? de formato de oito. 
e a gente percebe que as guitarras elas têm menos cordas. Isso, na época, pelos relatos, né, falava que justamente por ter menos cordas, é mais fácil de se tocar, né? Então, isso teve uma grande popularidade, né? Também na própria Renascença, onde começou as guitarras renascentistas. E, mas também é, foi um instrumento que era muito mais popular do que o alaúde. Eu, eu li, eu não recordo onde, mas eu li que custava uma, um alaúde, uma guitarra que custava um terço do valor do alaúde na época, né? Isso provavelmente pela, pela construção ser mais simples, e, né? E uma teorba custava o equivalente a um cavalo. Imagina! A um bom cavalo, que hoje é mais ou menos como um carro. Exatamente. Né? Você um, ter um, um bom Royce. cavalo era, um, era você ter um, um, um bom carro. E o preço de uma teorba equivalia ao preço de um carro. É, o, a, a guitarra renascentista, como você citou, na verdade é um instrumento ainda mais associado ao alaúde do que propriamente a guitarra. Uhum. E embora ele tenha, ele o divida formato, com a guitarra é. barroca o formato da caixa em oito, ele está mais associado, assim como a virruela, que é um instrumento à parte, uh, também em forma de oito, mas ainda associado ao repertório do alaúde. É só com a guitarra de cinco ordens, efetivamente, que a gente começa a ter a, aquilo que a gente pode chamar de ancestral do nosso violão moderno, né? Uhum. É, que é essa aqui. Que, que é, uma é essa aqui, exatamente. Barroca. É uma guitarra barroca de cinco ordens. E a partir desse instrumento é que a gente pode é, traçar efetivamente, talvez, o primeiro galho na nossa organologia, na nossa estruturação dos instrumentos antigos de cordas dedilhadas, em direção a uma guitarra moderna. Uhum. É, vale é curioso dizer que a gente usa meio que intercambiavelmente os termos guitarra e violão né? uhum. aqui no Brasil, tem se usado cada vez mais. É, é difícil você chamar isso aqui de violão barroco, a gente uhum. simplesmente por hábito chama de guitarra barroca. Mas outro dia eu estava em casa e recebi um telefonema de um grande musicólogo e, e instrumentista e também construtor português chamado Manuel Moraes, que é, foi o fundador do Segredo de Lisboa, uhum. e ele me ligou de Portugal em casa para me dar uma bronca. Por que, que eu estava chamando esse instrumento de guitarra nas minhas entrevistas <risos> e, e por que, que eu colocava no meu site que isso não é uma guitarra? Ora, pá, isso é uma, uma viola, um violão, uma viola. Eu falei, maestro, não vamos brigar por causa disso, cada um chama como quer. O instrumento pode ser guitarra, pode ser é, viola, pode ser violão, barroco. O fato é que é bonito, soa bem. Exatamente. E como diria o nosso querido Duke Ellington, if it sounds good, it is good. Se soa bom, bem, é bom e não se fala mais Exatamente. nisso. E esse instrumento ele foi muito conhecido justamente pelo rasgueio, né? Pela essa técnica que não era comum no, nos instrumentos, nos alaúdes, Isso. por exemplo. Mas também ele tem um repertório maravilhoso, né? De repente, poderia nos mostrar um pouquinho? É, o, o, acho que o, o interessante da gente pensar um pouquinho sobre essa, essa uh, estrutura da, do pensamento do instrumento é que a guitarra foi sempre associada a um instrumento de barbearia, né? Um instrumento de... É, ele está lá para fazer acompanhamento de canção. Então, se eu faço dois acordes... Eu posso fazer uma porção de canções com isso, acompanhar uma porção de canções com isso. E uh, esse rasgueio, também chamado de música ruidosa, como eu já falei pelo Gaspar Sanz, era uma coisa que acompanhava, inclusive, a dança uh, de festa, né? a, dança, a dança popular que eh, andava-se pela rua muitas vezes, e muitas vezes há relatos de inúmeras guitarras sendo tocadas simultaneamente. Uhum. Eu não imagino a desafinação que devia ser, porque <risos> afinar uma já é muito difícil, afinar muitas simultaneamente, então mais difícil ainda. Né? Cada um copiando do outro, do, né? telefone sem fio. <risos> exatamente. Mas se a gente tem essa técnica uh, de rasgueio, então, por exemplo... muito vivo, muito uh, uh, vigor, dançante, vigoroso, dançante, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu pego essa mesma harmonia e transformo ela no ponteado, ou seja, essa maneira mais alaudística de tocar... Você consegue ter todo uma outra, um outro universo que se abre, que depois uh, o próprio Gaspar Sanz fala no seu Instrução de Música sobre a guitarra espanhola, que eu trouxe aqui, porque é um livrinho muito simpático, ele fala justamente que pode-se tocar a música ruidosa. 
Deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês aqui uma coisa muito curiosa. Pode-se tocar a música que se fazia para acompanhamento através de uma uh, instrução muito simples que se dava no livro, onde se ensinava a colocar as mãos do, do, do instrumentista no lugar certo, definindo os acordes. Basicamente, como se faz hoje com as cifras de música popular. Então, veja aqui. Você tem aqui, para cada uma das, das, das figuras, um acorde. Uhum. Né? E é muito curioso até que, como a, a perspectiva não estava muito bem resolvida, ele coloca um anel no dedo que não está encostando a corda, para a pessoa saber que aquele dedo não está encostando a corda. Interessante falar que isso, essa é uma reprodução do livro original. 1697, exatamente. exatamente. Esse é um facsímile do, do livro de 1697. E a gente tem, então, relacionado a essa música ruidosa... Um alfabeto, ou seja, uma sucessão de letras aqui, que correspondem, cada uma delas, a um acorde. Mais ou menos como o nosso sistema de cifras americano, só que as cifras são outras, os nomes são completamente diferentes. Então, é, se nós temos, por exemplo, na, na cifragem de hoje em dia, um C para determinar o acorde de Dó e um CM para determinar o acorde de Dó menor, no alfabeto, aqui, uh, barroco, a gente tem sempre uma letra diferente para o acorde maior e uma letra para o acorde menor, uma letra para o acorde com sétima. Então, o alfabeto inteiro é utilizado para dar conta de todos esses acordes. Esse tipo de notação, então, que é a notação do alfabeto, está relacionado a essa música de rasguelho. E essa notação aqui, por exemplo, que é a da tablatura, esse caso aqui é uma tablatura italiana, onde as cordas do instrumento são as ah, pautas, né? colocadas como linhas aqui. Isso aqui não tem nada a ver com uma pauta, uhum. né? Não, 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 não é escrito... Não, não tem clave, não, não né? Não tem clave, não tá, você não diz que nota está sendo tocada, você diz qual é a corda uhum. e em que casa você deve tocá-la. E né? algumas é por números, como aqui é... No... É, italiana, é italiana e outras por letras, por como letras. a francesa, né? E esse, e esse tipo de notação mais associado, então, à música chamada de punteada, a música... Ele dizia, o Sans, o estilo moderno de se compor, que ele havia aprendido na Itália. O mais curioso dessas histórias da, da música antiga, né, música barroca, que um instrumento que a gente associa hoje à Espanha completamente, guitarra espanhola, se dizia no período, foi, é, tem a sua origem na Itália e não na Espanha. Né? O Gaspar Sans, ele mesmo foi aluno de um, de um italiano e não de um espanhol. Mas isso tudo a gente vai deixar, a gente deixa para... Pra, como, como história, porque a gente não pode saber detalhes mais profundos sobre isso. Podemos ouvir um pouco ela dedilhada? De repente pode tocar um trechinho do... Thank you. 
Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, nos abrilhantando nessa nossa série dos concertos didáticos, Dr. Ricardo Arndt e Guilherme de Camargo. Uh, se você não conhece a Barça Society, você pode encontrar mais informações sobre os nossos concertos, concertos online, todas estão lá no site barbrasil.com. E muito obrigado mais uma vez a todos.